Savers, for today's vlog, I will share to you how to get SSS number online. And mga ka-savers, this video is applicable sa mga kababayan natin na wala pang SSS number or hindi pa member ni SSS. Okay, guys, let's go now! Mga requirements na kakailanganin natin sa pagpipill up ng ating online registration. Complete name, complete address, birthplace, active email, active CP number, height, weight, and name yung parents mo, name na iyong kabilak or asawa. Ayan mga kasabers yung ating requirement sa pagpipil up ng ating online registration. Okay mga kasabers, punta tayo ngayon sa website ni SSS, www.sss.gov.com. Okay mga ka-savers, andito ngayon tayo sa website ni SSS. At dito sa portal niya, nakalagay dito yung I'm not a robot. I-click lang natin to. Then, after natin maklik, i-click natin yung submit. Then, makikita natin dito yung apply for an SSS number online. Dito sa portion na to, i-click lang natin yung apply now. And then, makikita natin dito yung no SSS number yet. Then, apply online. I-click lang natin dito yung click here. Then, makikita natin dito yung personal record, unified multi-purpose ID card, or yung E1 or E6. Then, ito yung step-by-step -step guide. Itong step-by-step -by -step guide na to, ito yung ating gagawin to proceed yung ating uh, request na SS number. Okay, i-click natin yung start. Then, andito yung Registrant Record Verification. Okay, once na tayo ay nag-fill up, uh, dapat naka-bold letter siya or yung malalaking titik. Yung last name, complete name, and middle name. Then, date of birth and active email. Kaya, sabi nga kanina, mga ka-savers, dapat meron tayong active email. Okay, Ito yung in-update natin and after natin ma-update yan, i-click lang natin yung I'm not a robot, then submit. Okay, punta tayo ngayon sa email natin kasi sabi nga ni SSS, check email confirmation. Okay, sa email natin, makikita natin yung email ni SSS at nakalagay naman dito yung iyong name ng applicant. Then, dito sa link na to, kailangan po natin tong ma-update before yung 5 calendar days. Ayan. Kasi meron po itong expiration. To update po yung link na to, i-click lang po natin itong link at lalabas na po yung ating uh, data na i-update. Okay. Yo, basic information. Yung basic information, ito na po yung in-update natin kanina. Lagyan mo laang kung ikaw ay lalaki or babae. Ayan. And then, contact information, mobile number, and email address, home address. Okay, sabi ko nga kanina, complete address po dapat ay meron tayo. And purpose of registration. Dito sa purpose of registration, iba-iba naman po tayo. It depends po sa uh, pangangailangan mo or kung saan mo gagamitin. For employment, self-employed, overseas Filipino worker, non-working spouse. Okay, majority kasi ng kakilala ko na nakuha ng SSS number online is for employment. Kung isa ka sa mga ganitong purpose, pwede mo nang i-click ka agad to. And then, punta ka dito sa next. Okay. Social status. 
i-update din po natin dito ano bang status meron ka. Single, married, or kung ano pa man yan. Then, religion, nationality, place of birth. Saan ka ba ipinanganap? Sa ibang bansa ba? Or sa Pinas? Need to indicate po also dito. Then, next, beneficiaries. Ayan, mga kasabers. Kung ikaw ay dalaga or binata, pwede mong ilagay dito ang magulang mo or kapatid. Pero kung ikaw ay may asawa, pwede mo naman ding ilagay dito ang iyong asawa or anak. Basta ang ilalagay po natin is immediate family. Okay? Then, after natin ma-update, next, basic information. Ito na po yung basic information na ating in-update kanina. Mga ka-savers, need po natin itong i-check kung ito pong in-update po natin na ito ay tama po ang spelling, tama po ang mga date, and also tama po yung email, yung cellphone number. Kasi anytime na magkaroon po tayo ng correction, ay kailangan na po natin pumunta sa malapit na branch ng SSS. Okay, after mo natin ma-check, Punta tayo dito sa Generate SSS Number. Okay, Personal Record. Dito po natin ilalagay yung ating height, weight, and pre prefer user ID. Mga ka-savers, dito sa prefer user ID, kailangan po natin may sulat ito sa ating uh, notebook na kung saan ay kailangan natin i-keep or itago. Kasi anytime na mag-open tayo ng ating Uh, SSS online ay kakailanganin po natin ito. Pagdating naman po sa Umid ATM application, this is optional. Kung meron kang bang account na gusto mong ilagay, pwede mo pong ilagay dito. Okay, then proceed. Upload document. Ayan, mga ka-savers. Nangingi na sila ng document sa ating application. Kung meron kang birth certificate, pwede mo pong siyang ilagay. At once na birth certificate po yung in-upload natin, make it sure po na colored or yung galing sa PSA. Kasi kapag ang ginamit po natin dito is yung black and white, hindi po siya tinatanggap ni SSS. Uh, Mag-e-email po siya na ang hihingi niya ay yung colored. Pwede din po tayong gumamit ng baptismal certificate, driver license, passport, professional regulation, Siemens book, kung wala ka pong birth certificate. And kung wala ka pa rin po natin itong option 2, meron pa naman po tayong option 3 na pwede rin po natin uh, magamit. Okay mga ka-savers, kung ang napili may birth certificate, ayan, i-upload mo na. And after mo ma-upload, saka mo siya i-submit. Ayan, dahil ikaw ay 100% complete, congratulations! Okay, mga ka-savers, ito na yung iyong registration information. Andito yung transaction number and SSS number, name of applicant, and date of birth. And mga ka-savers, kanina nabanggit ko nga na kailangan mong mag-download. Ito yung mga ida-download mo na kakailanganin mo kapag kumuha ka o nag-request ka ng iyong humid card. Okay? Click natin yung done. Ito yung mga ida-download natin para magamit natin sa pagkuha ng humid card. Yung ating SSS number slip, yung kaninang tinuro ko sa inyo. And then yung ating uh, personal record. And also, yung ating transaction number slip. Okay. Mga ka-savers, yan po yung dadalhin natin once na tayo ay nagpunta sa ating SSS para mag-request po ng ating humid card. Okay. Then, punta tayo sa email natin. Dito sa email natin, mag email ulit sa iyo si SSS ng iyong number application information. Ayan, bukod nung sa ipiprint out mo, i-email po din ni uh, SSS yung iyong information na in-update kanina. Okay mga ka this video is based on my experience kasi nangailangan ang kapanig ko para sa kanyang employment. Okay. Para naman magkaroon ka ng healthcare, i-type mo lang po sa description ng video ito 
ang words na paano. Isisend ko po sa inyo ang details. Paano ka nga ba magkakaroon ng iyong hair? Okay mga kasabers, that is my simple tutorial sa pagkuha ng ating SSS number online. At mga kasabers, kung ikaw ay isa sa nakapanood ng ating video, huwag mo munang kalimutang i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Pamilya, kamag-anak, kaibigan, at sa iyo pang ibang kakilala. Para madali natin silang matulungan kung paano kumuha ng ating SSS number online. Okay mga kasabers, thank you so much for watching and God bless you!